Anthony Joshua tuyên bố chấp Jaren Miller dùng doping vẫn đủ sức giành chiến thắng. Anthony Joshua đã dự đoán trước những gì sẽ xảy ra khi anh đấu với Jaren Miller. Anh khẳng định rằng anh vẫn sẽ đánh bại Jaren Miller cho dù Miller đã sử dụng loại thuốc tăng cường hiệu suất chiến đấu. Miller đã bị loại khỏi trận đấu diễn ra vào ngày 1 tháng 6 sau khi bị kết luận dương tính với các chất cấm bao gồm SGS và EPO. Về phía Joshua, bây giờ anh sẽ phải đối mặt với Andy Root tại Madison Square Garden để ra mắt lần đầu tại Mỹ và hướng tới việc bảo vệ đai hạng nặng IBF, WBO và WBA của mình. Bất chấp việc Miller sử dụng chất cấm, Joshua khẳng định rằng anh sẽ không quan tâm đến việc này và nếu có đấu với Miller thì Joshua vẫn sẽ giành chiến thắng. Joshua nói với AFL TV rằng Tôi đã chiến đấu với Miller trên PID, đó là một trận chiến vào cuối ngày hôm đó. Anh ta không thể đánh bại tôi trên PID, đó là một trận đánh tốt, mặc dù sẽ rất khó khăn. Joshua nghĩ rằng sẽ rất khó để có thể một trận đấu nào nữa trong tương lai với Jaren Miller. Tôi đã mong muốn được hại anh ta để đòi lại công bằng, Joshua nói thêm. Nếu trận chiến với Jaren Miller có thể xảy ra, tôi sẽ không từ chối. Nhất định tôi sẽ chiến đấu không có lý do gì từ chối mất trận chiến như vậy cả. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua đại chiến đối thủ rất mạnh thay cho Jaren Miller bị cấm thi đấu vì doping. Một cái tên khác vừa tuyên bố sẽ tham gia vào cuộc đàm phán để có thể đối mặt với nhà vô địch WBA, WBO, IBF, IBO, hạng cân heavyweight Anthony Joshua vào ngày 1 tháng 6 tại New York. Lần này là Andy Roos. Andy Roos, 32 trận thắng, một trận thua, đã nói với BoxingScreen.com rằng anh sẽ gặp ông bầu của Joshua là Eddie Hear vào hôm nay để thảo luận về việc lên kèo cho mình đầu với Joshua vào ngày 1 tháng 6 tới. Trước đó, đối thủ của Joshua là Jaren Miller đã bị từ chối cấp phép thi đấu do thất bại 3 bài kiểm tra chất cấm trên PID. Ngoài Andy Root và Luis Ortiz, Michael Hunter và Munian Cha cũng đã từng đề cập đến việc sẽ đấu với Joshua vào tháng 6. Đây sẽ là một bước ngoặt đối với Rus, người vừa mới chiến đấu vào thứ Bảy khi anh đánh bại Alexander Dimitrenko sau 5 vòng. Rus đã bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch hạng nặng của WBO khi anh không thể thắng được Joseph Parker vào năm 2016. Về phía Parker, anh đã bảo vệ được danh hiệu của mình hai lần trước khi bị Joshua đánh bại vào mùa xuân năm ngoái. Rus cảm thấy mình xứng đáng để giành chiến thắng và muốn có một cơ hội khác ở một danh hiệu vô địch thêm một lần nữa. Ruth nói, chúng tôi sẽ sẵn sàng vào ngày 1 tháng 6. Tôi sẽ đến với những danh hiệu đó. Chiếc đai WBO đó thuộc về tôi. Mọi người đều biết tôi sẽ đánh bại Joshua. Ruth đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp kể từ trận thua trước Parker và chỉ còn chưa đầy 6 tuần nữa là đến đêm chiến đấu. Hia dự kiến sẽ công bố đối thủ mới của Joshua vào cuối tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua từ tội phạm lưu manh trở thành ông vua quyền Anh. Ít ai biết 10 năm trước, nhà vô địch IBF, WBA, WBO và IBO Anthony Joshua đã từng là một kẻ lưu manh, sống cuộc sống lan bạc đường phố. Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua sinh ra ở Watford, có mẹ là người Nigeria, cha là người Iceland gốc Nigeria, với vẻ ngoài cao to nổi bật. Xe hơi, gái gú và thậm chí là ma túy, anh đều có. Thế nên việc anh vướng vào luật pháp là chuyện thường xuyên giữa năm 2006 và 2010. Từ năm 16 tuổi, Anthony Joshua đã gây ra nhiều rắc rối. Joshua khi đó là một cầu thủ bóng đá và còn là một vận động viên có thể chạy nước rút 100m chỉ hơn 10 giây. Trong một cuộc chơi đùa ở trường học, Joshua nắm cổ và vật ngã bạn học. Sau đó Joshua bị khiếu nại và buộc tội gây thương tích. 
Cùng với đó là những lần đánh nhau trên đường phố, những cuộc ảo đà chỉ chấm dứt khi Joshua bị tạm giam ở Reading. Thậm chí khi đang làm một tay đấm nghiệp dư trên đường lên đỉnh thế giới, Joshua bị bắt khi cảnh sát phát hiện cần sa trong xe của anh vào năm 2010. Không khó để cảnh sát <cười> Không khó để cảnh sát điều tra ra danh tính của anh vì chính dòng sữ Joshua trên bộ quần áo đồng phục boxing của đội tuyển Vương quốc Anh. Sau đó, câu lạc bộ boxing nghiệp dư Fringsley đã chuộc anh ra. Chính điều này đã đưa tay đấm 29 tuổi trở lại. Từ một tay đấm nghiệp dư với những lần vào tù ra tội vì sử dụng ma túy, Joshua đã trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới. Spencer Oliver, nhà vô địch hạng cân Super Fezquist, người đã chứng kiến đêm đầu tiên Joshua bước vào phòng tập Brandnet và nói Khi anh ấy đến, tôi chắc chắn đã rằng anh ấy là một ngôi sao. Sự hiện diện của anh ấy đã tạo nên một sự bức phá ngay lập tức. Một ngày trong năm 2007, đã thay đổi cuộc đời của Joshua mãi mãi. Anh được người anh họ là Ben Iler Jemi, người cũng là một võ sĩ bốc sinh chuyên nghiệp đưa đến phòng tập thể hình. Nhưng khi được đưa cho một đôi găng bốc sinh, Joshua đã đi được rất xa với nó. Joshua đã tiến bộ rất nhanh chóng, giành được danh hiệu ở hạng cân siêu nặng nghiệp dư sau một vài trận đấu. Trong vòng 2 năm rưỡi, anh đã nhanh chóng có mặt trong đội tuyển Olympic. Richard Wernhall, nhà vô địch hạng cân Super Midwest thế giới, là cố vấn kỹ thuật cho đội tuyển. Nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn thấy Joshua tại Học viện Thể thao Anh ở Sheffield. Đó là vào tháng 10 năm 2010. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Joshua là lợi thế về thể hình. Trên võ đài, Joshua cao to và đầy đẳng cấp. Tôi tin rằng sẽ có thể khai thác và phát huy tiềm năng của Joshua. Bản thân tôi có 6 huấn luyện viên khác trước đây, tất cả đều có chung một nhận định rằng Joshua có thể tiếp thu bất cứ điều gì chúng tôi dạy, Wun Ho chia sẻ. Đang trong giai đoạn thăng hoa thì Joshua bất ngờ bị dính chấn thương ở bàn tay, anh buộc phải cần đến vật lý trị liệu. Lúc này Joshua thật sự nhớ bốc sinh và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để trở lại. Tuy nhiên biến cố cuộc đời lại đến với anh khi anh bị bắt vào năm 2010 vì tàng trữ cần sa và có ý định buôn bán ma túy. Joshua nhận tội và bị đuổi khỏi tuyển Anh. Khi bị kết án 12 tháng cải tạo và 100 giờ lao động công ích, nhiều người lúc này đã buồn cho một sự nghiệp triển vọng và nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Nhận án phạt nghiêm trọng từ huấn luyện viên đội tuyển, anh đã bị đình chỉ thi đấu trong khi Thế vận hội chỉ còn một năm rưỡi nữa. Và mặc dù giành được huy chương bạc tại giải vô địch thế giới, Joshua vẫn nhận ra rằng những gì anh đã cố gắng trong thời gian qua gần như đã bị vứt bỏ. Ông bầu của Joshua, Eddie Heer nói, Đó là một bước ngoặt lớn đối với Joshua. Chúng ta có thể thấy cậu ấy là một tên lưu manh, đang cố gắng để sống tốt hơn. Joshua không cần phải là một chàng trai tốt, cậu ấy chỉ cần là chính mình. Vì boxing đã dẫn dắt Joshua, giúp cậu ấy chiến thắng bản thân mình. Joshua là một ví dụ điển hình của boxing về tính kỷ luật và khát khao chiến đấu mãnh liệt, một tinh thần thép. Sau án phạt, Joshua quyết tâm cải tà quy chính. Anh đền đáp những người đã tin tưởng mình bằng chiếc huy chương vàng Olympic London 2012 sau khi đánh bại Roberto của Ý. Sau Olympic 2012, Joshua đã dành thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ về chặng đường tiếp theo của mình. Anh đi khắp thế giới, gặp gỡ rất nhiều ông bầu lớn nhỏ trước khi ký hợp đồng với Eddie Heer. Heer đã gặp Joshua lần đầu tiên tại Học viện Thể thao Anh. Ông đã được nghe nói nhiều về Joshua, tuy nhiên ông vẫn không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh của Joshua như một người khổng lồ đang tập luyện với đội tuyển Vương quốc Anh trước Thế vận hội. Hìa đặt bút ký với Joshua trong một hợp đồng 3 năm. Kể từ đó, sự nghiệp của Joshua đã vươn lên một đỉnh cao mới. Từ một tù nhân ma túy, anh đã trở thành vua bốc sinh. Joshua giúp hồi sinh bốc sinh hạng nặng, nơi vốn là hạng cân hấp dẫn nhưng lại bị lãng quên. Joshua bằng tài năng, thái độ tập luyện nghiêm túc đã trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Các danh hiệu vô địch IBF, WBA, WBO, IBO, huy chương vàng Olympic đã chứng minh tất cả. Hơn thế, Joshua mang trên mình niềm tin của người hâm mộ về boxing đích thực, không hô hào, không chiêu trò, mà chứng minh bằng khả năng của mình. Trên võ đài, Joshua chỉ có tấn công và tấn công. Joshua mang lại cho khán giả những cảm xúc mà từ rất lâu rồi người ta chẳng còn thấy từ những trận đấu đỉnh cao. Bạn không thể không khâm phục người đàn ông này, anh ấy đã xoay chuyển cuộc sống của mình bằng một nghị lực đầy phi thường và quyết tâm mạnh mẽ. Sau khi giành huy chương vàng Olympic, anh trở về sống bên gia đình của mình ở phía Bắc London và anh chọn việc giành nhiệt huyết để cống hiến cuộc đời cho bộ môn boxing. 
Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.